Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este vídeo les traigo el análisis que preparé para el episodio 410 de la serie Emanet, que la audiencia espera con gran entusiasmo y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. ¿Qué crees que hará Aziz Yaman? Estará abierto para Ziyazizek. Aziz Yaman llamó. Ahora encontrarás lo que te mereces hasta ahora. Dijo que serías castigado por lo que hiciste. Haz tu mejor esfuerzo, dijo Yaman. En ese momento llegó Siger. Dijo que estás aburrido. Yaman no es un caso especial, sino los detalles del trabajo. Lo único que me importa eres tú. Y quiero hablar de tus ojos únicos en este momento, dijo y abrazó a Siger. Siger dijo porque me avergüenzas. Estoy diciendo la verdad, Yemen. Dijo que debería ser un asesinato estar tan mareado. Siger estaba muy avergonzada y cambió de tema. Él dijo, quería contarles lo que sucedió entre el hermano Zilla y Zizek. Pero estaba avergonzada de la mirada de Yaman. En ese momento, Neslian dijo que Yusuf llamó y Siger se fue de inmediato. Lo que había dicho Aziz estaba en la mente de Yaman. Nadie puede amenazarme. Dijo que si tenías el coraje de hacerlo, sufrirías las consecuencias. Idris estaba al teléfono. Dijo que ayudaría a las familias de los que murieron en el almacén. Dijo que su madre no sería castigada por ello. Aziz dijo que sufriría cualquier castigo. Idris, estoy preparando gente. Dijo que matara al hombre inmediatamente. Aziz dijo que no hay necesidad, me cuidaré solo. El sultán todavía se preguntaba si Ali se había reconciliado con Duigu. Pero lo entendió por la mirada en el rostro de Ali. Todavía no lo he invitado a cenar, dijo. En ese momento sonó el timbre. Semre entró a la casa muy alterada. Dijo que derecho tienes de molestar a mi hija. El sultán todavía no entendía lo que estaba pasando. Cuando Semre se fue Ali le contó al sultán lo que había sucedido. Siger Yusuf y Yaman estaban hablando. Cuando Siger se puso tan mal, dijo, no sé cómo vamos a manejarlo cuando crezca. Yemen, lo sé. Dijo que envolvería a sus hermanos alrededor de su cabeza. Siger dijo que este era un plan de venganza muy dulce y besó a Yaman y lo guió a través de la puerta. Zilla estaba hablando con sus flores. No sé cómo decir. Se preguntó si debería regalar flores o escribir una carta. En ese momento llegó Siger. Zilla dijo, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Entonces déjame decirte. Quiero mucho a Sisik. Pero no sé cómo decirlo, dijo. Siger, fue difícil para mí al principio. No pude decir esas dos palabras, dijo. Yamana recordó el recuerdo romántico de tratar de decir esas dos palabras. Solo míralo a los ojos y dilo de una vez por todas, dijo. Por supuesto que tienes razón. Dijo, miraré a los ojos a la cosa más hermosa del mundo y lo diré de una vez por todas. Llamó a Zilla Chisek. Flor estaba muy emocionada. Se escondió de inmediato. Estamos jugando al escondite con Yusuf. Dijo que no le digas dónde estoy. Yaman quedó atrapado en un atasco de tráfico. Oficial Yaman, hay una queja sobre usted. Por incendio y muerte de dos personas. Dijo que tenías que venir con nosotros a un lugar seguro. Frat observó la situación en la oficina. Le dijo a Ali cómo resolver esto. Ali y Laida dijo que se ocuparía de la situación y lo llamó. Pero no abrió. Frat, yo también estoy de mal humor. Dijo que había cargos contra Yaman. Y Laida estaba hablando con su amiga. Él dijo, Ali está esperando que acepte su discurso. Dijo que no dijera nada antes de que su amigo Khan hiciera un movimiento. Yaman dijo porque estoy aquí, Frat. Frat Aziz Yaya Olu ha presentado cargos en su contra. Su almacén fue incendiado. Y dijo que dos personas murieron. Frat dijo que registraste la casa del hombre y lo amenazaste. Dijo que el incidente tuvo lugar durante la época de Yaman. Dijo el Eufrates ayer a las 4. Yaman, estoy en una cita ahora mismo. Le diré a mi gente que traerán las imágenes de la cámara, dijo. Sisik todavía se estaba escondiendo de Zilla. Pero Zilla buscó sin rendirse y la encontró. 
dijo que necesitaba hablar contigo sobre algo. Sisik dijo que olvidé la comida en la estufa, tengo que revisarla y me fui. Quería hablar con Ivo Ukara. Pero Black no habló. Ivo dijo que tenía una reunión dos años después para que todo estuviera bien. Kara dijo que quiere lo mejor de ti. Ali también estaba tratando de reconciliarse con Duibu. Y Laida te lo contará todo. Créeme, dijo. Duibu dijo, robaré si me dejas. Yaman estaba esperando que salieran las grabaciones. Frat, tenías razón, Yaman, estabas en la empresa en el momento del incidente. Pero dijo que tenga cuidado. Yaman, mi frente está abierta. Dijo que quiero que Siger sepa sobre estos eventos. El abogado de Aziz estaba hablando de organizar partidos. El abogado Yaman dijo que sería puesto en libertad porque estaba en la empresa en ese momento. Aziz dijo que si él no lo hacía, obligaba a su gente a hacerlo. El abogado dijo que él marcaría el rumbo de la investigación. Cuando Yaman salió, vio a Aziz en la puerta. Dijo que no puedes hacer eso esta vez. Él dijo, ya veremos, ya veremos. Nedim Yemani estaba esperando. Yemen debe tener cuidado. Te sorprenderá lo que aprendí sobre él. Dijo que la razón por la que fue separado de su familia fue Aziz, el asesino de Ismet Yayaolu. Dijo que Yaman era un hombre común y corriente para ser un padre asesino. Cuando Aziz llegó a casa, Idris le preguntó qué estaba haciendo. Presenté una denuncia penal contra Aziz, pero dijo que lo liberaron. Este es Idris, que dijiste que resolverías. El santo dijo, la sangre es la trama de tu sangre derramada. El santo lloró. Dijo que no habría derramamiento de sangre. Pero Idris estaba decidido a derramar sangre. Creo que quieres que muramos como mi padre, dijo y se fue. Cuando llegó a su habitación, decidió hacer otro plan. Piensa en Aziz y Siger han venido. Por supuesto, primero se pelearon por Siger Kirimli. Él dijo, tengo que atacar aquí. Luego fue a su habitación a buscar el cuaderno de Aziz. Empezó a leer lo que escribió sobre Siger. Quería hacer las paces con Ivo Ukara. Se disculpó. Pero no pudo soportarlo, sacó el anillo y lo colocó sobre el escritorio de Kara. Zizek se movió rápidamente para evitar ser visto por Zilla. Zia la vio de inmediato. Asegúrate de estar en el porche a las seis en punto, pero voy a decir algo importante, dijo. Estaba buscando a Ali y Laida, pero no respondió. Y Laida fue atrapada cuando salía de seguridad. Dijo que vino a hablar con Duibu. Idris bloqueó el camino de Yaman. Sal del auto. Yaman aterrizó también. Te conozco, dijo Yaya Olu Idris. Idris, yo también te conocí. Yaman, quien confió a Ziza Siger, dijo, tú eres de Crimea. Yaman dijo de lo que estabas hablando y lo agarró por el cuello. Idris Aziz no te soporta. Porque está Siger Kirimli, dijo. Yaman no pudo soportarlo y golpeó a Idris hasta matarlo. La madre de Aziz dijo, ¿quieres mantener las acciones de Crimea? Aziz dijo que si soy el jefe de esta familia, todo lo que diga se hará. Luego vino Idris. Aziz y su madre se alarmaron cuando vieron esto. Idris dijo que era su hermano, dijo que te mataría a ti y a tu madre. Gritó la madre de Azice. ¿Cuándo actuarás como Yaya Oglu? Dijo que cuando morimos. Aziz iba a hacer algo ahora. Tú pediste eso, dijo Crimea. Y Laida y Ali comenzaron a contarle a Duibu sobre el incidente. Ali comenzó a explicar lo que había sucedido. Justo cuando Ilaida estaba a punto de hablar, llegó un mensaje de su amiga. Kanan está loco. Continuar este juego. Ilaida le dijo a Duibu que la única verdad es que amamos a Ali. Ali estaba muy sorprendido. Duibu estaba muy molesto y abofeteó a Ali. Yaman estaba pensando en lo que dijo nuestro Idris. Llamó Zinger. Dijo a qué hora estarías en la mansión para cenar. Yaman dijo que llegaría tarde hoy, no me esperes. En ese momento dos hombres le pusieron un saco en la cabeza y le pusieron una inyección. Y la Iche se fue sin decir nada. La emoción también fue muy triste. Flor estaba muy emocionada. Yo estaba listo y esperando que llegara la hora. Aquí llegamos al final del capítulo, amigos. 
Amigos, hemos llegado al final de esta parte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.